I plus training solution day, Kudir and Hayes Vakil or Kuswagadam. In the number, no compound under the diary science today. Preservatives in milk can, that is, palile etra thorn preservatives are any tunder. A lingil edoka preservatives on a palile chapunada, in another number, no compound. Milk is a global food, global food source as it is rich in nutrients. Uncle Arkarayam, palile e log to the nature of the lake. Consume the product. Carl and Dana Adle, nutrients and vitamins and the Ella Sarango, some Igrada Ahara in the Buddhist Uncle Milkine, Parayanatis Adiki. At present, India is the largest production of milk in the world. Adam Karayam, India is the largest milk in the producer. The basic ingredient for all the dairy product is milk. We have a dairy product, we have a ice cream, we have a dairy product. 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 We have a that's why we have a raw milk. That's why we have a milk. 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 We have a Okay, we have to do this in the case of 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 the case and then changes on the other To overcome this, preservatives are added in milk derivatives. So, preservative add in the preservative so, the preservative is added in the preservative. If you add in the preservative, you can add in the the preservative. If you add the preservative, you preservative. If you add the preservative, you can add the and then you reward milk related items or products in the other day. Love the water calling along preservatives adding. Commonly used preservatives are hydrogen peroxide and formal. Up a common item, palila adding preservatives hydrogen peroxide formalin. Uh, common preservative and hydrogen peroxide formalin. Formalin is a very poisonous chemical, though it can preserve the milk for very long time. It should never be added to milk meant for processing due to the poisonous property. Moreover, it affects the quality of the milk. Now, formaldehyde and the component is created. Formaldehyde is a very poisonous chemical. And now, Palin lay preservative items, teleport a panda get an acre with the Korean already came in. It is number in the chair and formaldehyde, Namla add yarum, teleport. Pasha shaken by the national, Urikilum formaldehyde, Palin, Adam Padilla, Karna and Adi Yanagi, Palin, poisonous Avala, Salda Valare, Kurdana, Epora formaldehyde, Namla add in the upper than a milk in there. Uh, quality change here. Like milk water and that one, that is formal added added that all milk water and that product are not that one. That is the quality change here. No, all that is the formal added. That means I am so all the lab block specimens are so such a thing. That is formal added. That one that one. That is the formal added. That is the formal added. Now, we have to add the two preservatives. That is the formal hydrogen peroxide and formalin. This is the detection of hydrogen peroxide. Pan is hydrogen peroxide present angle. That is the angle. We have to do the presence of the angle. We have to do the 
ट्यूबरी सोप वाषिंग डिस्टल वाटर वाष्म टूब क्लीन आशेम हॉट एयर ओवन वे उदेशी ब्लू कलर लाइड्रोक्सइड मनसाइड <laughs> अभी फोर्मालिडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റർ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാലിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എം എൽ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് അതിനുശേഷം ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ട്രേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും ആ സാമ്പിളിലോട്ട് ആഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അലോങ് വിത്ത് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിനുശേഷം ആ സെയിം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ഫൈവ് എം എൽ അഞ്ച് എം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് എം എൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഫൈവ് എം എൽ മിൽക്കിലോട്ടാണ് ഫൈവ് എം എൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് എം എൽ പിപ്പറ്റിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോപിപ്പറ്റ് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും മൈക്രോപിപ്പറ്റ് വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ചെരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആണ് ഈ ഫൈവ് എം എൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല പൊള്ളും ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് എം എൽ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ അണ്ടർ ദി മിൽക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് നമ്മള് രണ്ട് റിയേജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറി ക്ലോറൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് എം എൽ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് എം എൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ പോകും ഉള്ള പാല് പൊന്തി വരും അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പർപ്പിൾ കളർ റിംഗ് അറ്റ് ദി ജംഗ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർമാലിഹേഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും പർപ്പിൾ കളർ റിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പർപ്പിൾ കളർ റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സാമ്പിളിൽ ഫോർമാലിഹൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ പാലും അടിയിൽ ബാക്കി സഫിരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പിരിഞ്ഞു മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള റിംഗ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള റിംഗ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളില് എന്തുണ്ട് ഫോർമാലിഹൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലീച്ച് ടെസ്റ്റ് ആണ് ലീച്ച് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പിളില് ഫോർമാലിൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫോർമാലിഹൈഡ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഹെന്നേസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോർമാലിൻ ആണോ നമ്മൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഉള്ളത് എന്നറിയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ലീച്ച് ടെസ്റ്റ് ആണ് എം ടു ഡിറ്റക്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോർമാലിൻ മിൽക്ക് നമുക്ക് അറിയേണ്ട സാമ്പിളില് ഫോർമാലിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് ലീച്ച് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരും പർപ്പസും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പാരക്ടസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മാത്രം മതി ഇതിന് ഇനി റിയേജന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫെറി ക്ലോറൈഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും വേണം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫെറി ക്ലോറൈഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഈ ലീച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് മിൽക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് സാമ്പിളിലാണോ ഫോർമാലിൻ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എം എൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ട് എയർ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഹോട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഡെസിക്കേറ്റ് വെച്ച് കൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് ആഡ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് വൺ എം എൽ ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് ഉള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലിന് എന്താ പറയുക പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം റോ ആയിട്ടുള്ള പാലിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊട്ടയായതുകൊണ്ട് ഫോർമാലിറ്റി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമ്മള് നല്ലതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാലിൽ എത്രത്തോളം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാറ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ഫോർമാലിനും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ആണ് നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ടെൻ എം എൽ എം എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ടു ഡ്രോപ്സ് പാരഫിനിഡി ഡയമിൻ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്ലൂ കളർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിലുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോമാലി ഹൈഡ് ആണ് ഫോമാലി ഹൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഹെന്ന ടെസ്റ്റ് ഹെന്ന ടെസ്റ്റില് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഫൈവ് എം എൽ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ട്രൈസ് എം ഫോർ ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫൈവ് എം എൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിംഗ് ആണ് പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള റിംഗ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോമാലി ഹൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമാലിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ലീച്ച് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് എം എൽ മിൽക്ക് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഈക്വൽ വോളിയം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് വൺ എം എൽ ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫെർ ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു പിന്നെ ഹോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് കളർ കിട്ടും വൈലറ്റ് കളർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ഫോമാലി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും താങ്ക് യു